What is up mga bay? It's your bay, you bad rider. Now, maraming salamat po sa inyong panonood At ang topic natin ngayon mga bay ay tungkol sa crossbar at saka sa slider or sa footrest. Now, hindi ako sure kung ito ba ay uso na ngayon o dahil marami po akong mga questions na nare-receive for the past week regarding sa dalawang accessories na ito. Aalamin natin kung legal nga ba or hindi nga ba hinuhuli ng LTO or HPG ang mga nasabing accessories. So, malalaman natin yan sa buong vlog. Kaya, panoorin nyo po hanggang dulo para malaman. So, bago natin simulan yung vlog mga bay, intro! Welcome back mga bay, yung daghang salamat sa inyong pagtanaw Na unang una mga bay, ha, gusto ko lang klaruhin na ang paggawa natin ng vlog na ito ay hindi po ito paninira sa mga sellers na mga nasabing accessories na ito Na napagpasyan ko na gawin ang vlog na ito dahil marami tayong mga bay dyan na gustong malaman Legal nga ba itong gamitin o wala ba nga ba itong huli sa LTO before sila bibili So alam nyo naman, mostly yung mga nakasubaybay talaga sa vlogs natin eh, talagang ito yung mga ginagawa kong contents para yung mga buy natin dyan na hindi na sila mga gamba kung meron silang bibili na accessories para malaman nila kaagad na ito ba legal o hindi singit ko lang saglit mga buy special thanks sa mga sponsors natin TCH Apparels para sa riding jerseys natin Mr. Dofer Magic Gatas para sa pampakitab sa ating motor Kish Stickers PH sila po ang nagbigay sa atin ng stickers para bigyan natin yung mga buy natin dito sa Cebu Moto Trend Trading at saka sa Born to Ride Philippines Back to topic na tayo mga bay So bawal nga ba ang paggamit ng crossbar at saka slider? Now sa mga hindi nakakalam Ang crossbar po yan po yung nilalagay sa harapan Now mostly ang mga ginagawa o na gumagamit nito Yung mga grab riders or mga bay natin dyan na kinakabitan nila ng cellphone minsan nga meron din iba na kinakabit nila yung auxiliary light so depende na sa inyo kung ano ilagay ninyo sa crossbar ang slider naman po ay yan po ang nilalagay dito sa paabanda now mostly ito ginagamit sa mga scooters meron kasing iba na mas komportable sila pag nakagamit sila ng slider or footrest pero ang malaking katanungan nito is legal nga ba itong gamitin at hindi nga ba ito hinuhuli ng LTO? Now ayon sa Department Order 2010-32 or Harmonization of Motor Vehicles Classifications of LTO and LTFRB Nakasaad sa Department Order na ito ang mga accessories na bawal lalo na kapag nakakakompromiso ito sa safety ng mga drivers at saka sa mga paligid nito at nakasaad din dito kung ano nga ba yung mga accessories na hindi pwede ikabit sa motor para hindi kayo mahuli ng LTO Kaya napaka-importante mga bay na kapag meron kayong accessories na gustong bilhin o talagang iniipunan ninyo, mas mabuti talaga na mag-research kayo at alamin para hindi na kayo mabahal or baka masurpresa pa kayo na hindi nyo inakala yung mga accessories na ikademit nyo sa motor ay hinuhuli pala ng LTO. Ang tanong, pasok nga ba sa department order na ito ang crossbar at saka slider? Ang sagot po ay oo. Unfortunately, kapag meron po kayong ganitong klaseng accessories na nakakabit sa motor ninyo, ay huhulihin po kayo ng LTO. Now, magkano nga ba ang multa kapag nahuli tayo ng LTO na may nakakabit na slider or crossbar? Ang sagot po dyan is 5,000 pesos. What? Now, napakahapdi po ng penalty na ito. Kaya hopefully mga bay na makatulong itong vlog natin na ito sa inyo. At i-share nyo na rin sa mga kaibigan ninyo para hindi sila mahuli ng LTO. Now, baka may magtatanong, ano nga ba ang dapat natin gawin para hindi tayo mahuli ng LTO pag meron tayong gustong ipalit sa motor o meron man tayong ikabit? Now, ang sagot po dyan mga bay ay pwede po kayong pumunta sa kasa o kung saan ninyo nabili yung motor at mag-request kayo ng Certificate of Road Safety. Na ano nga ba ito? Na ito po ay magagamit ninyo na para i-check ng manufacturer mismo
mismo na kung ano may yung changes or accessories na ikabit ninyo sa motor ay hindi nakakocompromise ng safety. Pagkatapos yung makuha itong certificate of road safety, ang gagawin ninyo ay pupunta kayo ng LTO, isubmit ito, pero nasa LTO pa rin yung desisyon at i-inspect nila ito at nasa kanila yung desisyon kung i-approve nila or hindi yung modification na gagawin ninyo. Ngayon, baka may magsasabi dyan na wala naman akong narinig o nakita o nabasa na hinuli ng LTO na nakakabit itong mga accessories na ganito. Hindi ibig sabihin na hindi hinuhuli ng LTO ay hindi po active yung law na ito. Eh kung matsempohan kayo, eh di laking abala nun at gastos, hindi ba? Since nabanggit naman natin ang department order na ito, ay talakayan na rin natin yung ibang mga modifications na bawal sa LTO. Kasali din sa mga hinuhuli ng LTO mga bay is yung axle modification, kagaya ng axle cap, yung mga yayamanin, hinuhuli din po yan, yung extended chassis, lalo na sa body, change of rim size, lalo na dun sa mga mahihilig na, na naka-thigh look na naka-rim set, hinuhuli din po yan, at ang penalty ng lahat po na yun ay 5,000 pesos. Again mga bay, gusto ko lang ulitin na ang vlog na po na ito ay hindi po ito ginawa para sirain po yung mga nagtitinda ng na mga nasabing accessories na bawal sa motor. Ito po ay ginawa para ma-aware yung mga kapwa motorista natin para hindi na sila mamro-problema na pagtubos na kanilang lisensya. Sana malaking tulong itong vlog na ito sa inyong mga bay para ma-aware kayo at Pakisuyo na rin po yung mga kaibigan ninyo or mga kakilala, kamag-anak na meron din silang mga motor. Eh, pakishare na lang din po ng mga informasyon na ito para ma-aware din sila para hindi sila mahuli ng LTO. Now, bago natin i-end yung vlog mga bay ay mag-shoutout muna tayo. So, shoutout kina Vamos Motovlog, Laag the Drew, Paquito Estrada, Team PCH Apparel, Kish Stickers PH Family, Gabs Moto Vlog, Suroy 88 Moto Vlog, Marky Moto Vlog, Kay Sir RJ Patatag from A Cycle Motor Trading, Principi M, at saka kay Patrick Crisostomo. Now, sa mga gustong magpa-shoutout dyan mga bay, maglagay lang po kayo sa comment section ng hashtag YouBackRider para makita ko kagad at ma-shoutout ko kayo sa mga susunod na vlogs natin. Okay? Mga bay, dito ko na po end yung vlog. Maraming salamat sa panunood. And as a show of support, please don't forget to subscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo palagi sa mga bawat uploads ko. And again, meron po tayong paraffle pagdating natin ng 100k subscribers. So malapit na po tayo dyan. So mag-abang-abang na po kayo para malaman ninyo kung ano nga ba yung mechanics para sa susunod na raffle natin. Okay mga bay? So I'll see you guys on the next one. Ride safe po sa inyong lahat. Stay safe. Safe. Peace to all. God bless us all. This is Ubek Rida, vlogging from Cebu City. Signing off. Appeal.